அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பூரி மசால் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் என்னுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களும் ஒரு வீடியோ கூட மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க இது போல் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வீற்றி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டுறலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பல்லாரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு தே தேவைக்கப்ப சேர்த்துக்கிறலாம் நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு அதை வந்து தோல் உரிச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் அதே குக்கரில் நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து கடுகுளுத்த பருப்பு சோம்பு கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து நல்லா செவக்க விடுவோம் இது நல்லா வெடித்து செவக்கட்டும் செவந்துருச்சு இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இதையும் சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்னு தேவையில்லை நல்லா வ வதங்கி வெந்தாலே போதும் அந்தளவுக்கு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுறலாம் இது கூட வேக வச்சு மசித்து வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விடுங்க அவ்வளோதான் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஒரு விசிலேருந்து ரெண்டு விசில் வரைக்கும் விட்டுடலாம் ஓகே ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது இந்த டைத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸு தர போகிறேன் இது வந்து தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் கலக்கிக்கோங்க இது போல் கட்டி இல்லாமல் கலந்துட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து சேர்த்துருங்க எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அப்படியே நல்லா கெட்டியாக கடையில் வாங்குற மாதிரியே வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் எப்படி வச்சாலும் எனக்கு வந்து கட்டியாகவே வரமாட்டேங்குது ரொம்ப தண்ணியாகவே தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸு இப்போ இதை நல்லா வந்து கொஞ்சம் வற்ற விடுங்க வத்துனதும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் உங்களுடைய உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்